நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் பிஜிடிஆர்பி மேக்ஸ் தேர்வு எழுதும் நண்பர்கள் அனைவரும் தேர்வில் வெற்றி பெற சாலை இசி மேக்ஸ் சார்பாக வாழ்த்துக்கள் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல டே டூல நம்ம என்ன டாபிக் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அனலிட்டிக் பங்கன் அப்படின்ற டாபிக் எடுத்துக்கிறோம் இப்ப இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி பார்ட் ஃபைவ் பார்ட் சிக்ஸ் பார்ட் செவன் சோ இது ஃபுல்லாவே பாத்தீங்கன்னா நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிருப்போம் அதாவது அனலிட்டிக் பங்கன் சோ அது அனலிட்டிக் பங்கனை பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம்ஸ் எடுத்திருப்போம் சோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஹார்மோனிக் பங்கன் சோ இந்த மூணு பார்ட்டுமே ஆல்ரெடி நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிருப்போம் சோ இந்த மூணு பார்ட்ல உள்ள வீடியோஸ் ஃபுல்லா நீங்க பாக்கணும் அப்படின்னா சோ அந்த கார்னர்ல உள்ள ஐ பட்டனை கிளிக் பண்ணி பாத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இதோட லிங்க் என்னோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன் அதுலயே வேணா நீங்க போய் பாத்துக்கலாம் சோ இந்த த்ரீ பார்ட்டை பார்த்துட்டு சோ அதுக்கப்புறமா இப்ப நம்ம பார்ட் எயிட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ப்ராப்ளம்ஸ் எடுக்கிறோம் அதாவது ஹார்மோனிக் பங்கனை பேஸ் பண்ணி சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் அனலிட்டிக் பங்கன் அப்படின்றத பாக்குறோம் மில்லியன் தாம்சன் மெத்தட் நான் என்னன்னு பாக்குறோம் சோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் கான்ஜுகேட் ஹார்மோனிக் சோ இது ஃபுல்லா நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா புரியும் சோ அதனால ப்ரீவியஸ்ல நம்ம அப்லோட் பண்ண வீடியோவை பாத்துட்டு சோ அதுக்கப்புறம் பார்ட் எயிட்ட பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம சேனல்ல பாக்குறீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க நம்ம போற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்க நோட்டிபிகேஷன்ஸ்ல வரணும் அப்படின்னா மறந்துடாம பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அப்படியே இந்த வீடியோட லிங்க் கொஞ்சம் அப்படியே ஷேர் பண்ணுங்க ஓகே கவனிங்க இப்ப இதுல நம்ம என்ன பாக்கிறோம் அப்படின்னா மில்லியன் தாம்சன் மெத்தட் சோ அதாவது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இதுல நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பங்கன் கொடுத்துட்டு சோ அந்த பங்கனை நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா அனலிட்டிக் ஆன் செக் பண்ணிருப்போம் சோ அதாவது சிஆர் ஈக்வேஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சு அப்படின்னா அந்த பங்கன அனலிட்டிக் அப்படி இல்லைன்னா நாட் அனலிட்டிக்னு பாத்துருப்போம் சோ அதாவது இங்க நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா ஒரு ரியல் பார்ட் இமேஜினரி பார்ட் சோ ஏதாச்சும் ஒண்ணு கொடுத்துருவாங்க யூ அப்படி இல்லைன்னா வின்றத கொடுத்துட்டு சோ அதோட அனலிட்டிக் பங்கன் நம்ம கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதாவது எஃப் ஆஃப் இசட்ட நம்ம கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் சோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா கான்ஜிகேட் ஹார்மோனி கண்டுபிடிப்போம் சோ இத பேஸ் பண்ணி தான் டோட்டலா ஒரு டென் ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம எடுத்து சால்வ் பண்ண போறோம் சோ இந்த பார்ட் ஃபுல்லாவே பாத்தீங்க அப்படின்னா ப்ராப்ளம்ஸ் தான் எடுத்து நம்ம சால்வ் பண்ண போறோம் சோ அதை எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ண போறோம் அப்படின்றத இங்க நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நம்ம வந்து நோட் பண்ணிருப்போம் இப்போ அதுல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா ரியல் பார்ட்டிஸ் கிவன் அப்படின்னா சோ அதாவது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா கொடுத்திருக்கிற ப்ராப்ளத்துல ரியல் பார்ட் அதாவது யூ வந்து கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா யூ இஸ் கிவன் அப்படின்னா சோ அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பைண்ட் யூ எக்ஸ் அதாவது யூ எக்ஸ் நம்ம என்ன எடுத்துக்க போறோம் அப்படின்னா பை ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் கம் ஆஃப் ஒய்னு எடுத்துங்க சோ அடுத்து என்ன கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா யூ ஒய் கண்டுபிடிப்போம் சோ இத பை டூ ஆஃப் எக்ஸ் கம் ஆஃப் ஒய்னு எடுத்துங்க இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சோ கொடுத்திருக்கிற ப்ராப்ளம் ரியல் பார்ட்ல கொடுத்திருக்காங்களா இமேஜினரி பார்ட்ல கொடுத்திருக்காங்களான்னு பாருங்க ரியல் பார்ட்ன்றது யூ இமேஜினரி பார்ட்ன்றது பி இப்ப யூல கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் யூ எக்ஸ் கண்டுபிடிங்க யூ ஒய் கண்டுபிடிங்க இதே ஆர்டர்ல கண்டுபிடிங்க அப்பதான் நமக்கு எந்த ஒரு கன்ஃபியூஷனுமே வராது இப்ப யூ எக்ஸ பை ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் யூ ஒய் பை டூ ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்னு எடுத்துங்க இப்ப செகண்ட் ஸ்டெப்ல நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா சோ இந்த இடத்துல நம்ம இந்த கோஆடினேட்ஸ் எக்ஸ் கமா ஒய்னு எடுத்துருக்க மாத்தீங்களா சோ இதுக்கு இசட் கமா ஜீரோன்னு அப்ளை பண்ணணும் எக்ஸுக்கு பதிலா இசட்டும் ஒய்க்கு பதிலா ஜீரோவும் அப்ளை பண்ணணும் அதாவது செகண்ட் ஸ்டெப்ல பை ஒன் ஆஃப் இசட் கமா ஜீரோ கண்டுபிடிக்கணும் பை டூ ஆஃப் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இசட் கமா ஜீரோ சோ நம்ம கண்டுபிடிச்ச பை ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் பை டூ ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்ல எக்ஸுக்கு பதிலா இசட்டும் ஒய்க்கு பதிலா ஜீரோவும் அப்ளை பண்ணி இந்த வேல்யூவ கண்டுபிடிச்சிருங்க இப்ப இதை கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா தேர்ட் ஸ்டெப்ல டேரக்டா நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஃபைண்ட் எஃப் ஆஃப் இசட் அதாவது அனலிட்டிக் பங்கன் கண்டுபிடிச்சிடலாம் தேர்ட் ஸ்டெப்ல ஃபைண்ட் அனலிட்டிக் பங்கன் எஃப் ஆஃப் இசட்டுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா இன்டகரல் இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பை ஒன் ஆஃப் இசட் கமா ஜீரோ இந்த வேல்யூ மைனஸ் ஐ இன்ட்டு பை டூ ஆஃப் இசட் கமா ஜீரோ இன்ட்டு என்ன வரும் அப்படின்னா டி இசட் பிளஸ் என்ன இருக்கும் அப்படின
ஃபர்ஸ்ட் ஒய்யை பொறுத்து பண்ணிடணும் அடுத்து எக்ஸை பொறுத்து பண்ணுங்க ஏன்னா ஒய்யை பொறுத்து பண்ணுறது தான் இங்கே சை ஒன் எடுத்திருப்போம் எக்ஸை பொறுத்து பண்ணுறத சை டூன்னு எடுத்திருப்போம் ஸோ இது ரெண்டு தான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் ஸோ இந்த இடத்துல கொஞ்சம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம செகண்ட் ஸ்டெப்பில் ஸோ இங்கே உள்ள சை ஒன்னா ஃபிசட் கமா ஜீரோன்னு கண்டுபிடிக்கணும் சை டூவா ஃபிசட் கமா ஜீரோன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து தேர்ட் ஸ்டெப்பில் அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் எஃப்ஆ ஃபிசட்டை கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதாவது இன்டெக்ரல் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன எழுதுவோம் சை ஒன்னா ஃபிசட் கமா ஜீரோ ஸோ அங்கே மைனஸ்ன்னு பார்த்தோமா இங்கே என்ன வரும் அப்படியே ப்ளஸ்ன்னு வரும் ஐ என்ட்டு சை டூவா ஃபிசட் கமா ஜீரோ டி இசட் ப்ளஸ் சி ஸோ இந்த இடத்துல இமேஜினரி பார்ட்டு கொடுத்தாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் விஒய் விஎக்ஸ்ன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரியல் பார்ட்டு கொடுத்தாங்கன்னா யூஎக்ஸ் யூஒய் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஃபார்முலாவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே மைனஸ் ஐ என்ட்டுன்னு வரும் இங்கே ப்ளஸ் ஐ என்ட்டுன்னு வரும் மற்றது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சேம் அங்கே பை ஒன் பை டூன்னு பார்ப்போம் இங்கே சை ஒன் சை டூன்னு பார்ப்போம் அவ்வளோதான் ஸோ இது ரியல் பார்ட்டு இமேஜினரி பார்ட்டு கொடுத்தாங்கன்னா ஸோ அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா இப்போ சப்போஸ் ரெண்டுமே கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதாவது போத் ஆர் கிவன் அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா கேபிட்டல் எஃப்ஆ விசட் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது கேபிட்டல் எஃப்ஆ விசட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம கோ எஃபிசியன்ட் ஆஃப் யூ மைனஸ் ஐ என்ட்டு கோ எஃபிசியன்ட் ஆஃப் வி இன்ட்டு என்ன வரும் அப்படின்னா ஸ்மால் எஃப்ஆ விசட் ஸோ இந்த ஸ்மால் எஃப்ஆ விசட்ன்றது தான் என்னது யூ ப்ளஸ் ஐவிஎம் இப்போ இந்த இதை கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா இதை ஸ்மால் எஃப்ஆ விசட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிடணும் கேபிட்டல் எஃப்ஆ விசட்லேருந்து ஸ்மால் எஃப்ஆ விசட்டு கன்வெர்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ இதுலேருந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக அடுத்து ரியல் பார்ட்டு என்ன இமேஜினரி பார்ட்டு யூவில் இருக்குதா வீல இருக்குதான்றத நம்ம கம்பேர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இதே ப்ரொசீஜர் தான் ரியல் பார்ட்டில் இருந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தது இமேஜினரி பார்ட்டில் இருந்துச்சுன்னா செகண்ட் பார்த்தது ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி அப்படியே நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் முக்கியமாக என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா ரியல் பார்ட்டில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எக்ஸை பொறுத்து பண்ணணும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அடுத்து ஒய்யை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் இமேஜினரி பார்ட்டில் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒய்யை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கள் அடுத்து எக்ஸை பொறுத்து பண்ணுங்கள் ஸோ அதை நம்ம பை ஒன் பை டூ அப்படின்னு நம்ம வந்து நோட் பண்ணிவிட்டு டேரெக்டாக அனல்டி ஃபங்க்ஷனில் உள்ள ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஓகே கவனிங்க இப்போ அதில் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஃபைண்ட் த அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் யூ ஈக்குவல் டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயராம் ஸோ ப்ராப்ளத்தை நல்லா கவனிச்சிங்க ஸோ கொடுத்துருக்கிற ப்ராப்ளத்தை முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கொடுத்துருக்கிறது ரியல் பார்ட்டில் இருக்குதா இமேஜினரி பார்ட்டில் இருக்குதான்னு பார்க்குறோம் ரியல் பார்ட்டுனா யூ ஈக்குவல்ட்டுன்னு இருக்கும் இமேஜினரி பார்ட் அப்படின்னா வீன் இருக்கும் சம்டைம்ஸ் கொஸ்டின்ல என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஃபைண்ட் த அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் இஸ் த ரியல் பார்ட் ஈஸ் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா ஃபைண்ட் த அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் இஸ் த இமேஜினரி பார்ட் ஈஸ் அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா ஸோ அதை யூ ஈக்குவல் டு வி ஈக்குவல் டு நம்ம எடுத்துக்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரியல் பார்ட்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே நம்ம யூஎக்ஸ் யூஒய் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த யூஎக்ஸை பை ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஸோ இதை பை டூ ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் நோட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் மற்ற ஸ்டெப்லாம் நம்ம அப்ளை பண்ணணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் நமக்கு என்ன இருக்குது யூ ஆம் ஸோ அதாவது யூ ஈக்குவல் டு என்ன இருக்குது அப்படின்னா x கியூப் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரியல் பார்ட் யூ ஈக்குவல்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஒன்ல நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஸோ யூ எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் யூ எக்ஸ் என்னது த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இங்கே எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன்னா ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஒய் ஸ்கொயர் ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் யூஒய் கண்டுபிடிக்கணுமா ஒய்யை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா இது ஜீரோ ஸோ இங்கே ஒய்யை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் சிக்ஸு எக்ஸ் ஒய்னு வந்துடும் இப்போ இந்த யூ எக்ஸை தான் நம்ம என்னென்னு எடுத்திருப்போம் அப்படின்னா பை ஒன் அப்படின்னு எடுத்திருப்போம் ஸோ இந்த இடத்துல இதை வந்து நம்ம என்னென்னு எடுத்திருப்போம் அப்படின்னா பை ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்னு எடுத்திருப்போம் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ ஒய் ஸ்கொயர் ஸோ இதை நம்ம என்னென்னு எடுத்திருப்போம் நம்ம பை டூ ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்னு எடுத்திருப்போம் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் இப்போ இதில் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக இசட்டு ஒய்க்கு பதிலாக ஜீரோன்னு அப
So, if 3 is 3 cancel counting, so the analytic function f of z equal to we can get z q plus c. Now, the first question is answer f of z equal to z q plus c. Okay, now the second question is find the analytic function. Now, we can get v equal to v. Now, v is the imaginary part. Now, the imaginary part is first we can note v equal to v. E power x sin y. Now, imaginary part is first y to differentiate. Vy equal to e power x sin y to differentiate cos y. So, add to the x to the Vx to the e power x to e power x to sin y. So, in the Vy to the we will pi 1 of x to the x to the y. Pi 1 to the x to the y. Pi 1 to the x so, we will see the same thing. Pi 1 is the same thing. We will change the same thing. We will change the same thing. First, we will change the same thing. 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 We will change pi 2 of x, y equal to e power x sin y. Now, we will apply the point in the second step. We will apply the point in the second step. e power z cos 0 is 1. Then, e power z is 1. Now, we will apply the point in the second step. e power z sin 0 is 0. Then, e equal to 0. Now, in the third step, f of z equal to. So, here is the imaginary part. What do we see the integral? First, pi 1 of z, 0, minus plus 1. i into pi 2 of z, 0, dz plus c. So, here is the formula of psi 1 not. So, here is the function of pi 1. So, the function of pi 1 is the same. So, here is the same. Pi 1 is the same. Here is the y. Pi 2 is the same. Pi 2 is the same. So, this is the same. Now, in this case, pi 1 of z, 0 is e power z. pi 2 of z, 0 is 0. Then, e power z, dz plus c. If we do this integral, we will get e power z plus c. So, what is the analytic function? f of z equal to e power z plus c. Okay, so now, the third question is, so, we will find the analytic function, u equal to, so, that is, u equal to, what do we call it? 2x minus 2xy. So, what do we call it? 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 Ux. So, what do we call it? 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 So, we will add uy. So, we will add pi 2 of x, y. Now, we will add y to the y. Minus 2x. Now, we will add the second step. Pi 1 of z, 0. Now, we will add 2. y is 0. Now, we will add pi 2 of z, 0. Now, we will apply pi 2 of z, 0. Now, we will add pi 2 of z, 0. Now, we will add pi 2 of z, 0. Now, we will apply the third step in the f of z. Now, the integral is the real part. First, we will apply the real part. Pi 1 of z, 0 minus i int. Pi 2 of z, 0 int dz plus c. Now, pi 1 of z, 0 value is 2. So, this value is 2. Pi 2 of z, 0 value is 2 z. Minus 2 z is plus c i int n over 2z int dz over plus c. Now, we will do z over the integral. Now, 2y integral is 2z plus i int 2z integral is 2 into n over z square by 2 plus c. 2 cancel. So, we will do the analytic function f of z equal to 2z plus i int z square plus n over z. So, this is the third question of the answer. Now, next, the fourth question we have to find is find the analytic function u equal to we have to find x by x square plus y square. Now, the real part of the first we have to find the ux. So, this is the ux that we have to find the pi 1 of x comma y. Now, this is the problem that v equal to the first v y to find the ux. Add to vx. This is the pi 1 of x, y. 
So, this is pi 2 of x, y. So, if we do this, the answer will be positive and negative. So, the answer will be negative and negative. Now, first, if we differentiate the x, we will get u by v formula. So, if we differentiate the x, we will get x square plus 2 into y 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 square plus 1 x square plus y square plus 1 minus x square plus 1 minus x square plus 1. So, if you differentiate the denominator x square, you will get 2x. So, if you look at that, it is minus 2x square. What is the denominator? x square plus y square whole square. Now, if you look at minus, it is y square minus x square. 2x square is 1x square minus. If you look at the denominator, it is x square plus y square whole square. Next, u y differentiate பண்ணிங்க அப்படினா y-ய பொறுத்து differentiate பண்ணிங்க அப்படினா so இந்த இடத்துல நம்ம இத எப்படி எடுத்துக்கோ நம்ம pi 2 of x, y எடுத்துப்போமா so இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படினா x2 y2 இந்த டம் 0 னு வந்துரும் minus x y2 பண்ணீங்கனா 2y னு வரும் by x2 என்ன வந்துரும் நமக்கு y2 whole square னு வரும் இப்போ இந்த டம் ஃபுல்லா 0 னு வந்துருமா minus 2xy by so நமக்கு என்ன கிடைக்கும் நமக்கு x square plus y square whole square என் வரும் so இதில் நாம் என்ன பண்ணும் second stepல x பதிலா z அதாவது pi 1 of z,0 கண்டுபிடிக்கினோ pi 2 of z,0 கண்டுபிடிக்கினோ so இது அப்படியே direct f of z ல் apply பண்ணுங்க f of z என்னது integral first நாம் என்ன apply பண்ணும் pi 1 of z,0 so இந்தத்தில் எடுத்திருக்கம் பத்திங்களாம் so இதுதாம் pi 1 of x,0 இப்போது x கு பதலா z உம் y கு பதலா 0 apply பண்ணிங்க அப்படினா சு நமக்கு என்ன கடைக்கு இங்க first term இது 0 நன்றும் இங்க x square அப்படினா z square என் வருமாம் சு அப்பா நமக்கு என்ன கடைக்கும் minus z square அப்படின் கடைக்கும் divide by சு இந்த term பாத்திங்க அப்படினா y square அப்பா இது 0 நன்றும் x square அப்படினா z square power square அப்படினா z power 4 அப்பா z square இருக்கு இங்க cancel பண்ணிங்க minus i into, so the formula, so அடுது pi tool apply பண்ணிங்க அப்படினா, so இந்த அடுத்தில் numeratorல y வந்திருது, அப்பா கண்டிபா நமக்கு என்ன வந்திரும் 0 நும் வந்திருமா, y கிபதலா, int என்ன அருக்கும் dz plus c நுவரும் இப்பா இந்த term integral பண்ணுங்க, minus 1 by z square integral பண்ணிங்க அப்படினா, f of z equal to நமக்கு என்ன கடைக்கும் 1 by z z power minus 2 நின் கொண்டு போலாம் z power minus 2 integral பண்ணிங்க அப்படினா நமக்கு என்ன கடைக்கும் 1 by z நின் கடைக்கும் plus என்ன வந்துரும் நமக்கு c so அப்பா 4th question இன்னுக்கு answer பாத்தீங்கனா f of z equal to 1 by z plus c அப்படின் கடைக்கும் okay come on இங்க இப்பா 5th question நமக்கு என்ன கொடுத்துக்காங்க அப்படினா real part u equal to e power x into x cos y minus என்ன கொடுத்திருக்காங்க y sin y இப்பதல் நம் என்ன கண்டுபிடிக்கினோம் find f of z நம் வந்து கண்டுபிடிக்கினோம் அதாவது analytic function இப்பா நமக்கு இதில u equal to என்னது e power x x cos y இதை multiply பண்ணிங்க அப்படினா e power x x cos y minus e power x என்ன வரும் அப்படினா y sin y இப்பா இது வந்து பத்தினா real part இப்பா real part அப்படினா first நம் என்ன கண்டுபிடிக ux கண்டுபிடிக்கனோ சோ இதை வந்து பத்திங்க அப்படினா pi 1 of x, y நடுத்திருப்போம் அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்கனோ அப்படினா ui கண்டுபிடிக்கனோ சோ இதை வந்து பத்திங்க அப்படினா pi 2 of x, y நடுத்துக்கனோ இப்பா அடுத்த stepல நம் என்ன கண்டுபிடிக்கனோ அப்படினா pi 1 of z, 0 சோ இங்க நம் கண்டுபிட integral pi 1 of z,0 minus i into pi 2 of z,0 into dz plus என்னது c இந்த formal apply பண்ணி சோ நமக்கு என்ன answer வருது analytic function என்ன answer வருது அப்படின்றது சோ நம்மல்டைக் கமான் பாக்சில் கமான் பண்ணுங்க சோ அல்லைடி பாத்திங்க அப்படின்னா நம்ம 4 problem நம்ம சால் பண்ணிருப்போம் சோ அது base பண்ணி சோ இது 5th problemத்தில் இதே step அப்படியே follow பண்ணுங்க follow பண்ணி இதுக்கு என்ன answer வ இப்போது next நம்ம் என்ன பார்க்கிறாம் அப்படியின்னா இப்போது first five problem பார்த்தீங்க அப்படியின்னா சோ நமக்கு real part, imaginary part எதாச்சு உன்னும் குடுத்திருப்பாங்க சோ அதை குடுத்துட்டு நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கா analytic function f of z நம்ம வந்து கண்டிப்பிடுச்சிருப்போம் சோ இந்த method million thompson method base பண்ணி real part குடுத்திருந்தாங்கனா என So, we have already seen the formula v equal to minus ui dx plus integral times of ux not involving x into dy. This is the 
கான்ஜிகேட் ஹார்மானிக் ஆஃப் வி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வி ஒய் டி எக்ஸ்னு வரும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டேம்ஸ் ஆஃப் வி எக்ஸ் நாட் இன்வால்விங் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஒய்னு வரும் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தது தான் ஸோ அதை அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறப்ப யூ கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா யூ எக்ஸ் யூஒய் கண்டுபிடிச்சிருப்போம் V கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா வி ஒய் வி எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருப்போமா ஸோ அதே இதில் தான் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே நம்ம கான்ஜிகேட் ஹார்மானிக் ஆஃப் யூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா வி ஈக்குவல் டு ஸோ இதில் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஒய் யூஎக்ஸ் இந்த வேல்யூ தெரியணும் அதே மாதிரி யூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா விஒய் விஎக்ஸோட வேல்யூ தெரியணும் ஸோ இதை இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா அதோட கான்ஜிகேட் ஹார்மானிக் நமக்கு கிடச்சிடும் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஓகே கவனிங்க இப்போ இதில் நம்ம சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா கான்ஜிகேட் ஹார்மானிக் ஆஃப் யூ ஈக்குவல் டு அப்போ கான்ஜிகேட் ஹார்மானிக் ஆஃப் யூ அப்படின்னா நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம வி கண்டுபிடிக்கணுமா இங்கே நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க u ஈக்குவல் டு எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இப்போ இதோட கான்ஜிகேட் ஹார்மானிக் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த கொஷின்ஸ்லாம் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஷின்ஸ் ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர்லாம் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு ஒரு கொஷின் ரிப்பீட்டடாக கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க ஸோ ஒன்று அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் கேட்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா கொடுத்துருக்கிற ஃபங்க்ஷனை அனலிட்டிக்கா இல்லை நாட் அனலிட்டிக்கான்னு செக் பண்ண சொல்லலாம் அப்படி இல்லைன்னா கான்ஜிகேட் ஹார்மானிக் கேட்கலாம் ஸோ அதனால இந்த ப்ராப்ளத்தை கொஞ்சம் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே கவனிங்க இப்போ நம்ம கான்ஜிகேட் ஹார்மானிக் ஆஃப் யூனா நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம வி கண்டுபிடிக்கணுமா அப்போ வி ஈக்குவல் டு நம்ம என்ன ஃபார்முலா பார்த்தோம் இன்டகரல் மைனஸ் யூஒய் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் இன்டகரல் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பார்த்துருப்போம் நம்ம யூஎக்ஸ் இன்ட்டு டிஒய் ஸோ அதாவது இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன எடுக்கணும் அப்படின்னா நாட் இன்வால்விங் ஸோ அதாவது எக்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துல எடுக்கிறப்ப நம்ம என்ன எடுக்கணும் அப்படின்னா நாட் இன்வால்விங் எக்ஸ் அந்த டேர்ம்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம எடுக்கணும் ப்ளஸ் என்ன வரும் நமக்கு சி அப்படின்னு வரும் இப்ப முதல்ல கொடுத்துருக்கிற யூவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்க எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் என்ன வரும் அப்படின்னா த்ரீ ஒய் ஸ்கொயர்னு வருமா எக்ஸை பொறுத்து பண்றப்ப ஸோ அடுத்து அதே இதை ஒய்யை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்க ஒய்யை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணீங்கன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு கிடைக்குமா இப்ப இதை அப்படியே டேரக்டா நம்ம ஃபார்முல அப்ளை பண்ண வேண்டியதுதான் வி ஈக்குவல் டு ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்கல் என்ன இருக்கு நமக்கு மைனஸ் யூ ஒய் அப்ப இதை மைனஸ் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா நமக்கு என்ன வரும் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் டி எக்ஸ் வந்துருமா ஃபர்ஸ்ட் டேம் ப்ளஸ் இன்டகரல் ஸோ அடுத்து என்ன எடுக்கிறோம் நம்ம யூஎக்ஸ் இந்த யூஎக்ஸ்ல நாட் இன்வால்விங் எக்ஸ் இப்ப அதுல எக்ஸ் இல்லாத டேம் பார்க்கணும் இங்க நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிற யூஎக்ஸ்ல எக்ஸ் இல்லாத டேம் என்னது த்ரீ ஒய் ஸ்கொயர் மட்டும்தான் எக்ஸ் இல்லாத டேம் அப்ப இங்க நமக்கு என்ன வரும் மைனஸ் த்ரீ ஒய் ஸ்கொயர் இன்ட்டு என்ன வரும் அப்படின்னா டி ஒய் அப்படின்னு வரும் பிளஸ் சி ஸோ இதை மட்டும் நம்ம கரெக்டா எடுத்தோம்னா போதும் ஸோ இங்க யூஎக்ஸ் டிஒய்ல நாட் இன்வால்விங் எக்ஸ் அந்த டேம் மட்டும் எடுத்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டகல் பண்ண போறோம் இப்ப ஈக்குவல் டு இதை எதை பொறுத்து இன்டகல் பண்ணணும் நம்ம எக்ஸ பொறுத்து இன்டகல் பண்ணணும் ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் ஒய் அப்படியே இருக்கும் நமக்கு எக்ஸ இன்டகல் பண்ணீங்க அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ அப்படின்னு வருமா பிளஸ் ஸோ இங்க ஒய்ய பொறுத்து இன்டகல் பண்ணீங்க அப்படின்னா மைனஸ் த்ரீ அப்படியே இருக்கும் ஒய் கியூ பை த்ரீன்னு வரும் ப்ளஸ் என்ன இருக்கும் சி இந்த டூவா இந்த சிக்ஸ கேன்சல் பண்ணீங்க அப்படின்னா த்ரீ ஒய் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வரும் மைனஸ் த்ரீக்கு த்ரீய கேன்சல் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஒய் கியூப்னு வரும் ப்ளஸ் என்ன இருக்கும் சி ஸோ இதுதான் என்னது கான்ஜிகேட் ஹார்மானிக் அதாவது வி ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா த்ரீ ஒய் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் கியூப் ப்ளஸ் சி அப்படின்னு வரும் ஓகே கவனிங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் செவன்த் கொஸ்டின் நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ஃபைண்ட் த கான்ஜிகேட் ஹார்மானிக் ஆஃப் யூ இங்கேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு யூ ஈக்குவல் டுன்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இங்கே நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அதே மாதிரி வி ஈக்குவல் டு என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அது சேம் ஃபார்முலா தான் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் யூவை எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா டூ எக்ஸ் அப்படின்னு வரும் யூவை ஒய்யை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா மைனஸ் டூ ஒய் அப்படின்னு வரும் இப்போ நம்ம என்ன ஃபார்முலா பார்த்துருப்போம் வி ஈக்குவல் டு மைனஸ் யூஒய் டி எக்ஸாம் அதாவது இன்டகரல் ப்ளஸ்
நெக்ஸ்ட் எயித்து கொஸ்டின் நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா கான்ஜிகேட் ஹார்மானிக் ஆஃப் யு ஈக்வல் டு ஸோ நமக்கு யூ ஈக்வல் டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க இ பவர் எக்ஸ் சைன் ஒய் ஸோ இந்த இடத்துல இ பவர் என்னது எக்ஸ் சைன் ஒய் இப்போ யூ அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் இ பவர் எக்ஸ் பண்ணோம்னா இ பவர் எக்ஸ் சைன் ஒய் ஒய்யை பொறுத்து பண்ணீங்க அப்படின்னா இ பவர் எக்ஸ் சைன் ஒய்யை பண்ணோம்னா காஸ் ஒய் இப்போ கான்ஜிகேட் ஹார்மானிக் ஆஃப் யூ அப்படின்னா வி ஈக்குவல் டு நம்ம என்ன ஃபார்முலா பார்த்தோம் இன்டகிரல் மைனஸ் யூ ஒய் என்ன பார்த்தோம் நம்ம டி எக்ஸாம் ப்ளஸ் இன்டகிரல் யூ எக்ஸ் டி ஒய்னு பார்த்தோம் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன எடுக்கணும் நம்ம நாட் இன்வால்விங் எக்ஸ் ப்ளஸ் என்னது சி இப்போ இதை ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் இன்டகிரல் யூ ஒய் அப்படின்றது மைனஸ் இ பவர் எக்ஸ் காஸ் ஒய் டி எக்ஸ் ப்ளஸ் யூ எக்ஸ் டி ஒய் இதில் எக்ஸ் இல்லாத டம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எதுவுமே இருக்காது இ பவர் எக்ஸ் சைன் ஒய் ரெண்டுமே மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்கு இதில் எக்ஸ் இல்லாத டம்னா சைன் ஒய் எடுத்துடக்கூடாது செப்பரேட்டாக இருக்கணும் தனித்தனியாக இருக்கிறப்ப தான் நம்ம எடுக்கணும் அப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டம் ஜீரோன்னு வந்துடும் ப்ளஸ் சி ஸோ இதை எக்ஸை பொறுத்து இன்டகல் பண்ணிங்க அப்படின்னா மைனஸ் காஸ் ஒய் அப்படியே இருக்கும் இ பவர் எக்ஸை இன்டகல் பண்ணால் இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் சின்னு வந்துருமா அப்போ வி ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன வரும் மைனஸ் இ பவர் எக்ஸ் காஸ் ஒய் ப்ளஸ் சி ஸோ அதை கான்ஜிகேட் ஹார்மானிக்கு வி ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன கிடச்சிரும் மைனஸ் இ பவர் எக்ஸ் காஸ் ஒய் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகே கவனிங்க இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நைன்த் கொஸ்டின் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா கான்ஜிகேட் ஹார்மானிக் ஆஃப் இங்கே நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா வி ஈக்குவல் டு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது காஸ் ஹெச்எக்ஸ் காஸ் ஒய் அப்போ கான்ஜிகேட் ஹார்மானிக் ஆஃப் வி அப்படின்னா ஸோ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் யு கண்டுபிடிக்கணுமா அப்போ யூ ஈக்குவல் டு நம்ம என்ன ஃபார்முலா பார்த்துருப்போம் இன்டகிரல் ஃபஸ்ட் இங்கே வி ஒய்னு வந்துருமா வி ஒய் டி எக்ஸ் மைனஸ் இன்டகிரல் என்ன பார்த்துருப்போம் நம்ம வி எக்ஸ் டி ஒய் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன எழுதிருப்போம் நம்ம நாட் இன்வால்விங் எக்ஸ் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நாட் இன்வால்விங் எக்ஸ் ப்ளஸ் என்ன வரும் நமக்கு சி அப்படின்னு வரும் இப்போ வியை ஒய்யை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா காஸ் ஹெச்எக்ஸ் காஸ் ஒய் அப்போ ஒய்யை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா காஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்ப மைனஸ் சைன் ஒய்னு வரும் இந்த டேம் அப்படியே இருக்கும் காஸ் ஹெச்எக்ஸ் அடுத்து வி எக்ஸ் பண்ணுங்க எக்ஸை பொறுத்து பண்ணுறப்ப காஸ் ஹெச்எக்ஸை பண்ணோம்னா சைன் ஹெச்எக்ஸ் இந்த காஸ் ஒய் அப்படியே இருக்கும் இப்போ இதை அப்படியே ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுங்க யு ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன வரும் இன்டகிரல் வி ஒய் அப்படின்னா என்னது இங்கே நமக்கு மைனஸ் சைன் ஒய் காஸ் ஹெச்எக்ஸ் டி எக்ஸா மைனஸ் இன்டகிரல் வி எக்ஸ் டி ஒய் இதில் நம்ம என்ன எடுக்கணும் நாட் இன்வால்விங் எக்ஸ் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைன் ஹெச்எக்ஸ் வருது அப்போ அதில் எக்ஸ் இல்லாத டேம் இல்லை அப்போ ஜீரோன்னு வந்துடும் ப்ளஸ் சின்னு வருமா அப்போ இந்த டேம் வந்து கேன்சல் ஆயிரும் இப்போ இதை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸை பொறுத்து இன்டகிரல் பண்ணணும் எக்ஸை பொறுத்து இன்டகல் பண்ணுறப்ப இந்த மைனஸ் அப்படியே வெளியே எடுத்துங்க சைன் ஒய்யை வெளியே எடுத்துங்க காஸ் ஹெச்எக்ஸை இன்டகல் பண்ணிங்க அப்படின்னா சைன் ஹெச்எக்ஸ்ன்னு வரும் ப்ளஸ் சி ஸோ அப்போ இதோட கான்ஜிகேட் ஹார்மானிக் யூ ஈக்குவல் டு என்ன வந்துடும் நமக்கு மைனஸ் சைன் ஒய் சைன் ஹெச்எக்ஸ் ப்ளஸ் சின்னு வரும் ஸோ அப்போ நமக்கு வீன்ற டேம் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா கான்ஜிகேட் ஹார்மானிக் யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க யூன்ற டேம் கொடுத்துட்டு கான்ஜிகேட் ஹார்மானிக் வி கேட்டாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே கவனிங்க இப்போ ஃபைனலாக நம்ம டென்த்து ப்ராப்ளம் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஃபைண்ட் த கான்ஸ்டன்ட் ஏ சச் இஸ் தட் த ஃபங்க்ஷன் ஈஸ் என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க நமக்கு ஆர்மானிக் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம அனாலிட்டிக்கில் பார்த்துருப்போம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் அனாலிட்டிக்னு கொடுத்துட்டு கான்ஸ்டன்ட் வேலி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்தோம் இங்கே நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷனை நமக்கு ஹார்மானிக் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டு இதில் கான்ஸ்டன்ட் வேலி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்றத பார்க்குறோம் இங்கே நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க யு ஈக்குவல் டு ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் இப்போ இதை வந்து ஹார்மானிக் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஹார்மானிக் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபைஸ் த லேப்லாஸ் ஈக்குவேஷன் பார்த்துருப்போமா ஸோ அதாவது யூ எக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் யூ ஒய் ஒய் ஈக்குவல் டு என்னன்னு வரணும் நமக்கு ஜீரோ அப்படின்னு வரணும் இப்போ இதில் யூ அப்படின்றத எக்ஸை பொறுத்து முதல்ல டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கள் எக்ஸை பொறுத்து பண்ணிங்க அப்படின்னா டூ ஏ எக்ஸ்ன்னு வரும் மைனஸ் இது
யுஒய் அப்படின்னா என்னது மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு என்னது ஜீரோவா இப்ப இதுல இருந்து டூ ஏ ஈக்குவல் டு டூன்னு வரும் அப்ப ஏ ஈக்குவல் டு என்ன வந்துடும் நமக்கு ஒன் சப்போ ஒரு பங்கன் இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு ஸோ அதாவது ஒரு பங்கன் ஹார்மானிக் பங்கன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ கேட்டாங்க அப்படின்னா ஸோ நமக்கு சாட்டிஸ்பைஸ் த லாப்லாஸ் ஈக்குவேஷன் ஸோ இந்த ஃபார்முலா எடுத்துட்டு ஸோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அதோட கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்ப டென்த் கொஸ்டின் நமக்கு என்ன வருது ஆன்சர் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு கிடைக்குது இது வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ அதை நம்ம ஹார்மானிக் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்ற டாபிக்ல நம்ம அதை அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது கான்ஜிகேட் ஹார்மானிக் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ அதுல இந்த மாதிரி கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத பார்த்தோம் ஸோ இந்த பார்ட்டோட பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு நம்ம டே டூல நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண வேண்டிய இந்த ஃபோர் பார்ட்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் ஆயிரும் ஸோ அதை டே டூல நம்ம என்ன டாபிக் எடுத்திருப்போம் அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்ற டாபிக் எடுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன்லாம் என்னன்னு பார்த்தோம் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி செகண்ட் பார்ட்ல ப்ராப்ளம் எடுத்து நம்ம சால்வ் பண்ணோம் ஸோ அடுத்த பார்ட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹார்மானிக் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்ற டாபிக் எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர்த் பார்ட்ல ப்ராப்ளம் எடுத்து நம்ம சால்வ் பண்ணோம் ஸோ இந்த பார்ட்டோட இந்த டே டூல நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிரும் நெக்ஸ்ட் வீடியோல நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா டே த்ரீல சீக்வன்ஸ் அண்ட் சீரீஸ் அப்படின்ற டாபிக் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இந்த சீக்வன்ஸ் அண்ட் சீரீஸ் அப்படின்ற டாபிக் எடுத்துட்டு இதுல நம்ம என்னென்ன சப் கெட்டிங்ஸ்ல இதை நம்ம எத்தனை பார்ட்டா பார்க்க போறோம் அப்படின்றத நெக்ஸ்ட் வீடியோல நம்ம வந்து பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க நம்ம போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்க நோட்டிபிகேஷன்ஸ்ல வரணும் அப்படின்னா மறந்துடாம பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க